নমস্কার এভাবেই ফিরে আসা যায় ডেঙ্গুর পরে এখন আমি বেশ কিছুটা সুস্থ তাই আমরা আবার পর্ব শুরু করেছি শ্যুট করতে শুরু করেছি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমার গলাটা এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি কারণ ডেঙ্গুর সময় ফ্যারেনজাইটিসও হয়েছিল সেই জন্য গলাটা হয়তো শুনতে একটু খারাপ লাগছে একটু কর্কশ লাগছে তবে আশা করি আজকে যেরকম উঠে বসে পর্ব করতে শুরু করেছি সেরকমই আগামী দু তিন সপ্তাহের মধ্যে গলাটাও ঠিক হয়ে যাবে তাহলে আজকে পর্ব আমরা শুরু করি আজকে আমাদের এনআরসি নিয়ে চতুর্থ পর্ব আপনারা যারা আমাদের এর আগের তিনটে পর্ব দেখেন নিয়ে এনআরসি নিয়ে তাদের জন্য বলি যে সেই পর্বগুলোর লিঙ্ক আমরা এই পর্বের নিচে দিয়ে রাখব এবং আপনারা আজকের পর্বটা দেখা হয়ে গেলে ওই পর্বগুলো দেখে নিতে পারেন এনআরসি নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেশ কিছু আশাবাদী মানুষের মনে এই ভাবনাটা ছিল যে এনআরসি হয়তো সারা দেশে হবে না ওই যে সমস্ত রাজ্যে ভারতের ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার রয়েছে সেখানেই হয়তো এনআরসি হবে এই যে সারা দেশে এনআরসি এটা নিশ্চয়ই শুধুমাত্র একটা নির্বাচনী প্রচার আদপেও সারা দেশে হবে না কিন্তু এই সমস্ত ধোঁয়াশা কাটিয়ে সংসদের বুকে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ এই কথাটা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে এনআরসি সারা দেশে হবে সারা ভারতে এনআরসি হবে এবং আসামে আরও একবার এনআরসি হবে এই কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আসামে আরও একবার এনআরসি হবে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ সেই কথা কিছুক্ষণ পরেই আসছি যাই হোক সারা দেশে এনআরসি হবে এই কথাটা অমিত শাহ বলে দিয়েছেন এবং তারই সঙ্গে এনআরসি নিয়ে আমাদের যে আগের পর্বটা ছিল সেটা থেকে এখনকার পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেশ কিছু এরকম ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে এনআরসি সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আমাদের সামনে এসেছে আজকে আমাদের পর্ব এনআরসি সংক্রান্ত সেই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো নিয়ে আমরা সেটা নিয়েই আজকে এগোব এর থেকে বেশি আর সূচনা করার দরকার নেই তাহলে আমরা সোজাসুজি চলে যাই সেই এনআরসির প্রশ্ন এবং উত্তরে এবং আমরা আশা করছি যে আপনাদের মনে এনআরসি নিয়ে যা যা প্রশ্ন রয়েছে তার উত্তর আপনারা আজকের পর্বে পেয়ে যাবেন তাহলে সারা দেশে যদি এনআরসি হয় প্রথম যে প্রশ্নটা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে এনআরসি করতে খরচ কত পড়বে দেখুন আপনি এনআরসির পক্ষে হতে পারেন বা বিপক্ষে হতে পারেন কিন্তু এই কথাটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই এনআরসির মতো একটা যোগ্য সারা দেশে করতে সরকারের একটা খরচ আছে এবং সেই খরচটা কত সেটা তো এখানে দাঁড়িয়ে করতেই হবে প্রশ্ন কারণ আমাদের দেশের অর্থনীতি এখন এমনি খুব খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা স্টুডেন্টদেরকে ফ্রিতে পড়াতে পারছি না যে ইউ এবং আরও অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টরা কাজছে আন্দোলন করছে কিন্তু তাতে আমাদেরকে আমাদের কাছে টাকা নেই আমরা দিতে পারবো না তাহলে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উল্টোপাল্টা খরচ করা যাবে না তাই এনআরসি করতে খরচ কত পড়বে সেই প্রশ্নটা করতে হবে দেখুন আসামে এনআরসি করতে খরচ হয়েছিল বারোশো কোটি টাকা এবার আমরা যদি মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ একটা হিসাব করি আসাম জনসংখ্যা এবং এরিয়ার হিসাবে আমাদের ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের থেকে বেশ ছোট কিছু রাজ্য আছে আসামের থেকে বড় কিছু আছে আসামের থেকে ছোট তাহলে আমরা যদি একটা অ্যাভারেজ হিসাব করি যে প্রত্যেকটা রাজ্যে আমাদের এনআরসি করতে খরচ হবে পনেরোশো কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে আর একটু কম হাজার কোটি টাকা এবার আমাদের দেশে রাজ্য কটা রয়েছে মোট রাজ্য রয়েছে আঠাশটা আসামে আরও একবার করতে হবে তার মানে আঠাশটা রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটরি হচ্ছে নটা কারণ কাশ্মীরকে তো ভেঙে ইউনিয়ন টেরিটরি করে দিয়েছে তাহলে আমরা যদি দেখি যে প্রত্যেকটা রাজ্যে এনআরসি করতে খরচ পনেরোশো কোটি টাকা তাহলে আঠাশটা রাজ্যে খরচ হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে যদি হাজার কোটি টাকা করে হয় তাহলে নটা ইউনিয়ন টেরিটরিতে খরচ পড়ছে ন হাজার কোটি টাকা তার মানে আমাদের টোটাল খরচ দাঁড়াচ্ছে একান্ন হাজার কোটি টাকা মানে সরকারকে যদি সারা দেশে এনআরসি করতে হয় তাহলে তাদের আনুমানিক খরচ হচ্ছে একান্ন হাজার কোটি টাকা এখান থেকেই আসছে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই একান্ন হাজার কোটি টাকা সরকার পাবে কোথা থেকে কোথা থেকে জোগাড় করবে এই টাকাটা এইখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার দেখুন এর দুটো অপশান রয়েছে সরকারের সামনে একটা একটু শুনতে আজগুবি লাগতে পারে সরকার এটা বলতে পারে যে রাজ্যগুলোকে চলো আমরা এটাকে ভাগ করে নিই আমরা অর্ধেক খরচ দেব তোমরা অর্ধেক খরচ দাও এখন যে যে রাজ্যের সরকার বিজেপির আন্ডারে রয়েছে তারা এটা মেনে নিলেও নিতে পারে মানে হরিয়ানা দেখুন বিজেপি নিজের দিকে নিয়ে চলে এসছে হরিয়ানা হয়তো মেনে নেবে আবার ওদিকে মহারাষ্ট্র এখনও বোঝা যাচ্ছে না যদি শিবসেনা হয় তাহলে তারা হয়তো মানবে না আর বিজেপি যদি আরও একবার নিতে পারে তাহলে তারা হয়তো দিয়ে দেবে আবার দেখুন উত্তরপ্রদেশ সেখানে হয়তো ইয়োগী আদিত্যনাথ দিয়ে দেবেন টাকা মানে হাঙ্গার ইনডেক্স খেতে টেতে পারছে না ঠিক আছে এনআরসির টাকা দিয়ে দেব তো যাই হোক এইসব হবে কিন্তু যে রাজ্যগুলোতে বিজেপির সরকার নেই তারা তো এটা মানবে না তাহলে সেক্ষেত্রে সরকারকে দ্বিতীয় রাস্তাটা নিতে হবে আর দ্বিতীয় রাস্তাটা কি সেটা হচ্ছে বিজেপিকে টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিতে হবে অবশ্য টাকাটা তো বিজেপি নিজের পকেট থেকে দেবে না টাকাটা দেবে সরকার আমাদের ভারত সরকারকে নিজের পকেট থেকে এনআরসির টাকা দিতে হবে তাহলে সরকারকে যদি এনআরসির টাকা দিতেই
তার মানে আরবিআই এর কাছ থেকে এরপরে আর টাকা আসার কোনো খুব একটা উপায় রাস্তা রাস্তা কিছু নেই তাহলে দ্বিতীয়টা হচ্ছে জিএসটি এখন জিএসটি থেকে সরকার বলেই দিয়েছে যে যেরকম আয় তারা ভেবেছিল সেরকম আয় হয় না এবং এখন আমাদের দেশের অর্থনীতি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে এগোচ্ছে না সেইখানে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে জিএসটি থেকে এই টাকাটা বার করে আনা যথেষ্ট মুশকিল তাহলে পড়ে থাকছে কি একটাই মাত্র উপায় সেটা হলো পিএসইউ এবার এই পিএসইউ জিনিসটা অনেকটা গরুর মতো আপনি গরুর দুধ বেঁচে টাকা নিচ্ছেন আপনি গরুর গোবর বেঁচে টাকা পাচ্ছেন কিন্তু আপনার যদি দুম করে অনেকটা টাকা দরকার হয় তখন আপনি কি করবেন আপনি গরুটাকে বেঁচে দেবেন সরকার এখন তাই করছে সরকার এখন পিএসইউ বা পাবলিক সেক্টর কোম্পানিগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে যেগুলো শুধু দুর্বল কোম্পানি সেগুলোই নয় যেগুলো লাভজনক সেগুলোকেও বিক্রি করে দিচ্ছে তাহলে এইখান থেকে দাঁড়িয়ে একটা জিনিস বুঝতে পারছেন আমাদের সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি কিন্তু এক সুতোয় বাঁধা মানে এই সরকারের যে বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে সেটা এবং এই এনআরসি এটা কিন্তু এক সুতোয় বাঁধা আপনাকে যদি সাপোর্ট করতে হয় এনআরসিকে তাহলে আপনাকে বেসরকারিকরণকেও সাপোর্ট করতে হবে কারণ এনআরসির জন্য টাকাটা এই বেসরকারিকরণ থেকেই আসবে এবং আপনি যদি বিরোধিতা করেন তাহলে দুটোরই বিরোধিতা আপনাকে করতে হবে কারণ বেসরকারিকরণটা করার একটা মূল অবজেক্টিভই হলো এই এনআরসির জন্য টাকা জোগাড় করা আচ্ছা এইবারে পরের প্রশ্নটা অনেকেই করতে পারেন যে ঠিক আছে সরকারের টাকা খরচ হবে সরকার এনআরসি করবে বেসরকারিকরণ করবে যা খুশি করবে করুক আমার তো টাকা খরচ হচ্ছে না আমার তো পকেটে টান পড়ছে না যতক্ষণ না আমার ঘর থেকে টাকা পয়সা যাচ্ছে আমার কিসের চাপ দাঁড়ান এক্ষুনি আপনার মোহভঙ্গ হবে আসামে এনআরসির পরে দিল্লির একটি সংস্থা একটি রিপোর্ট বার করে এবং সেখানে বলা হয় যে আসামে যে প্রাইমারি এনআরসি লিস্ট বেরিয়েছিল সেখান থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছিল তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য খরচ মানে এই অ্যাপিল করা উকিলের কাছে যাওয়া ডকুমেন্টস তৈরি করা এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে খরচ পড়েছিল মাথা পিছু উনিশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মানে আপনি যে রাজ্যে রয়েছেন সেখানে যদি এনআরসি হয় এবং প্রাইমারি লিস্ট থেকে যদি আপনার নাম বাদ পড়ে তাহলে আপনার খরচ হতে পারে গয়ঙ্গচ্ছা যেতে পারে মোটামুটি কুড়ি হাজার টাকা তারপরে আরেকটি সংস্থা আরেকটি রিপোর্ট বার করে যে আসামের যে ফাইনাল এনআরসি লিস্ট সেখান থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছিল তারা অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করতে পারেন ট্রাইব্যুনাল কোর্টে অ্যাপিল করতে পারেন কিন্তু এই সমস্ত কিছুর জন্য তাদের খরচটা মিনিমাম মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে আপনি যেখানে রয়েছেন সেখানে যদি এনআরসি হয় এবং ফাইনাল লিস্ট থেকেও যদি আপনার নামটা বাদ যায় তাহলে আপনার মোটামুটি খরচ হতে পারে সত্তর হাজার টাকা এটা মিনিমাম তারপরে দেখা যাবে তাহলে এরপরে অনেকেই বলতে পারেন যে ঠিক আছে এত টাকা খরচ হচ্ছে এইটুকু টাকা খরচ করতে পারবো না আর দেশের জন্য এনআরসি হবে তাতে বহিরাগতদের চিহ্নিত করা হবে তাদেরকে তাড়ানো হবে এরা এতদিন আমাদের টাকায় খাচ্ছিল এরা সব চলে যাবে তাহলে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাবো আমাদের দেশ ভালো হবে আসলে এই যে দেশের অর্থনীতির ওপর একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এই চাপটা কমানো যাবে মানে অর্থনৈতিক যে বার্ডেনটা তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশের সেইটাকে কমাতে হবে এখানেও কয়েকটা পয়েন্ট রয়েছে প্রথম কথা এনআরসি কিন্তু মোটেই ফুলপ্রুফ নয় এনআরসিতে অনেক রকম গন্ডগোল হতেই পারে এত টাকা খরচ করে এই যে একটা যোগ্য করা হচ্ছে এটা ফুলপ্রুফ নয় এর ফল কিন্তু গ্যারেন্টির যে আপনি পাবেনই তা নয় এই জিনিসটা আসামে এনআরসির পরে বহু মানুষ দেখিয়ে দিয়েছেন আসামের বিজেপি পর্যন্ত এই কথাটা বলেছে যে এনআরসি এখানে ঠিক করে হয়নি এবং আমাদের অমিত শাহ পর্যন্ত এখন বলছেন যে আসামে আরও একবার এনআরসি করতে হবে কেন বারোশো কোটি টাকা খরচ করে যেখানে এনআরসি হলো সেখানে আবার কেন হবে তার কারণ আমাদের দেশের গৃহমন্ত্রকও জানে যে এনআরসি কিন্তু আসামে ঠিক করে হয়নি প্যান ইন্ডিয়া এনআরসি এত বড় লেভেলে হলে এটা কিন্তু ফুলপ্রুফ নয় এটা কিন্তু ঠিক করে যে সবটা হবেই তার কোনো গ্যারেন্টি নেই দ্বিতীয় কথা আমাদের দেশের অর্থনীতিটা এরকমভাবেই তৈরি হয়েছে যে এই জিএসটির পরে ইকোনমিক্যাল বার্ডেনটা কিন্তু ওইভাবে হয় না আমরা যখনই দোকান থেকে কোনো জিনিস কিনতে যাচ্ছি আমরা জিএসটি দিচ্ছি ট্যাক্স দিচ্ছি সরকারকে সে আমরা দেশের মানুষই হই বা বহিরাগতই হই যাই হই না কেন আমরা যখনই কিছু কিনছি আমরা ট্যাক্সের আওতায় পড়ছি ট্যাক্সের আওতার বাইরে কিন্তু কেউ নেই তৃতীয় কথা এই যে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করার একটা কথা হচ্ছে আমাদের দেশের যা জনসংখ্যা সেখানে বহিরাগত চিহ্নিত করলে সেই জনসংখ্যার এক পারসেন্টও ক্রস করবে না এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এই এক পার্সেন্ট মানুষ বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষের উপরে একটা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে এটা একটা ইকোনমিক্যাল ইম্পসিবিলিটি আর এই কথাটা কিন্তু শুধু আমি বলছি না কিছুদিন আগে আকাশ ব্যানার্জির সঙ্গে একটি ইন্টারভিউতে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই কথাটা বলেছেন সেই অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি কিছুদিন আগে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অবশ্য নিন্দুকেরা বলে যে তিনি নোবেলটা পেয়েছেন বিদেশি বউয়ের জন্য যাই হোক এবং শেষ কথা এই যে এক পার্সেন্
अमित शाह क्योंकि कथा बार बार बोले दिए एक समस्त बहिरागत के क्योंकि ताड़ानो होना एखान मोटामुटी सेभेंटी पार्सेंट मानुष के आर फिर नहीं आसा हो सी एबिर मध्यमे ता जदि हिंदू बहिरागत है ता जदि बौद्ध ख्रिश्चान शिख पार्सी बहिरागत है तो हमें क्योंकि तेज़ के फिर आना है एवं एक ही संगे भविष्य अन्न्य देश धर्मे मानुष भारत आसार एक बिराट रास्ता खुले देवा हे सी एबिर मध्यमे कारण अमित शाह क्यों बार बार ये कथाटा जो आगे सी ए भी है तरह एन आर सी तर मान यसेंट मानुष पार्सेंट बहिरागत के जदि चिन्हित करा जाए तार तार तो मध्य थे सेभेंटी पार्सेंट के आर फिर ने मान हंड्रेड पार्सेंटे रेशियोते पॉन्ट फाइव व पॉन्ट सेभेन पार्सेंट बहिरागत के चिन्हित कर कटा मानुष के चिन्हित करार्जन ये एत कोटी कोटी टाक खरच कर एत बड़ो एक जज्ञ करा हे एट कखई इकोनमिकाली वायबल नए एवं क्यों जदि एस आपके ये बोझान चेषा कर एन आर सर माध्यम देशर अर्थनीतर उन्नति हो देशर ओपर ये अर्थनैतिक चाप इकोनमिक बार्डें ये कमे जाए क्योंकि एके बारे सम्भव नये ताहले ए बारे प्रश्न हे गल्पटा कि मैं ये आगे सी ए बी तर एन आर सी ए सी ए बी बेपार कि सी ए बी कथा खूब सहज कर बोलते गले लाइफ लाइन मत मैंने आसाम मानुष जन बस अनेक दिन धरे आंदोलन कर तरह दाबी छो एन आर सी हूँ बहिरागत के चिन्हित तो करा हूँ बहिरागत के सरान हूँ बीजेपी तर संगे गलाय गला मिलिए क्षमत एलो आसामे और आसार पर तेने एन आर सी करल क्यों एन आर सर पर देखा गल फाइनल एन आर सी लिस्ट के हिंदू नाम बसि बद पड़े तेल एबार की करा जाए क्यों एब सी ए नहीं चले सी ए हे एक शरणार्थी स्कीम मान आपना के जो बहिरागत हिसाब से चिन्हित करा कि आपनी जो हिंदू बहिरागत हन आपनी जो बौद्ध शिख पार्सी ख्रिश्चान बहिरागत हन आपना के शरणार्थी को फिर नेब शुम मुसलिम बहिरागत के चिन्हित करब एवं तरह के ताड़ मैं ये हे एक यकम बेपार जो एक निर्दिष्ट धर्म बहिरागत के समस्त धर्म के फिर आन तेल एखान पर प्रश्न हे सरकार की आदौ ये करते शुदुम्र धर्म भित एक निर्दिष्ट धर्म मानुषर प्रति एक चोखानी की एक देश सरकार करते दुटो उत्तर रही है छोटो उत्तर हे हाँ पारे प्रथमत तो पलिटिकल उल ए द्वित तो बीजेपी एब जे भाव क्षमत एस संसदे से तरह जा इच्छा ता सेटाई करते देर इज नो वान टू स्टप बीजेपी क्या जाने बला जाए ना तत खे अपना पर देखें शुटटूट करार पर एत खे तो संसदे ता एट पास कर मोदी है तो मुमकिन है बला जाए ना जैक आर एक बड़ो उत्तर हे देखें ये कथाटा एन अने सेकुलार कथा कन्स्टिट्यूशने मोटे छो ना मोटे सेकुलार नई पर जोर को ये कथा कन्स्टिट्यूशने ढुकिए देवा होता एक डहा मिथ्ये कथा हम ये तर्कटाते जाना बीजेपी सरकार आर्टिकल थ्री सेभेंटी काश्मीर के सरान समय जे रखम एक लुफोल बार कर एखने तरा एक लुफोल बार कर तुक्ति हे मुस्लिम छाड़ा अन्न्य धर्म मानुषरा जरा प्रतिबी देशगुलो देशे एस से समस्त देशे अत्याचारित होने एस मुसलिम देशे मुस्लिम ओपर ही अत्याचार करा एमटा तो होते ना तई मुसलिम के शरणार्थी हिसाब से ग्रहण करब ना अत्यंत तो ठुनको एक जुक्ति क्योंकि टेक्निकाली फैक्चुअलि कारेक्ट मैं बीजेपी सरकार के को क्रेडिट दिन व ना दिन ये टेक्निकाली फैक्चुअलि कारेक्ट लुफोल जो ता बार करते क्रेडिटा क्योंकि दीते हैं संगे ये सेकुलार लिबरल साम्यवद कथागुलर ओपरे बर्तमान जरा क्षमत रही है देशे और तरह के जरा पचंद करे तरह कथागुलो नहीं प्रचंड एलार्जी तई तारा क्षेत्र करते हमें एवे प्रश्न हे सी ए एन आर सी छाकनी दिए छाकार पर शेषमेश जरा पड़े थको मैं शेषमेश जे बहिरागत हिसाब से चिन्हित करा तर संगे कि ये जो उत्तर सब भलो लागे सुनते से बांगलेश पाकिस्तान पाठिए देवा हिसेब अत सोजा नय पाकिस्तान तो पाठानो जा जर संगे एख पर्त भारत बंधुतपूर्ण सम्पर्क रही है से बांगलेशे जदि पाठान चेष्टा से भारत एक इंटरनैशनल पलिटिकल कैटास्ट्रफी हो दाड़े एन यूर्ते बांगलेश सरकार भारत संगे सम्पर्क भलो कंतु सब बांगलेश मतमत क्यों एट नय किसुद आगे बांगलेशर एक छात्र के मृत्युबरण करते हो भारत और बांगलेशर वणिज्यिक चुक्ति की की भूल रही है सेगल मानुषर सामने तुले धरार जो अनेक दिन धरे कंगलेशर मानुष जन फूस यही रकम एक जगह दस लाख बामें धरे निल लाख मानुष के बहिरागत चिन्हित तो जी बांगलेशे पाठानो हाँ बांगलेश जदि तक नहीं नए तालेदेश राजनीति अर्थनीति समस्त किस धसे पड़े 
এবং রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের অলরেডি নাজেহাল অবস্থা সেখানে ভারত থেকে যদি বহিরাগত পাঠানো হয় তাহলে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে শেষ পেরেকটা পড়ে যাবে কাজেই এটা একেবারেই সম্ভব নয় তাহলে দ্বিতীয় উপায়টা কি দ্বিতীয় উপায়টা হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করে এদেরকে রেখে দেওয়া এখানেও কয়েকটা সমস্যা রয়েছে প্রথমত এতগুলো মানুষকে এইভাবে বন্দি করে রাখলে তাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিলে ইউএনের যে হিউম্যানিটেরিয়ান লগুলো রয়েছে ভারত সেগুলো সব কটা লঙ্ঘন করবে এবং দ্বিতীয়ত এই যে এতগুলো মানুষকে বন্দি করে রাখা হবে এদের সমস্ত খরচ সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু গিয়ে পড়বে ভারত সরকারের ওপর মানে এদের খাওয়ার খরচ থাকার খরচ চিকিৎসার খরচ এবং ভারত সরকার যদি কোনো এক্সট্রিম মেজার না নেয় তাহলে সাধারণ নিয়মে এরা রিপ্রোডিউস করবে এবং তার খরচ ও দায়িত্ব গিয়ে পড়বে ভারত সরকারের ওপর তার মানে একদল মানুষ যারা এতদিন বাইরে ছিল তারা বহিরাগতই হোক বা দেশের মানুষই হোক তারা জিনিসপত্র কিনছিল ট্যাক্স দিচ্ছিল তাদেরকে আমি বন্দি করে রাখলাম এবং তাদের সমস্ত খরচ গিয়ে পড়ল ভারত সরকারের ওপর তারই সঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করারও কিন্তু খরচ রয়েছে আসামের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে এক একটা ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে খরচ হয়েছে ছেচল্লিশ কোটি টাকা এবং একটা ডিটেনশন ক্যাম্পের ক্যাপাসিটি হচ্ছে তিন হাজার জন মানুষ আর একটা ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে জায়গা লাগে টু পয়েন্ট এবার আমরা যদি ধরে নিই যে একশো পঞ্চাশ কোটি দেশ এই ভারতবর্ষ সেখানে এক কোটি মানুষকে বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাহলে এই এক কোটি বহিরাগতদেরকে রাখতে আমাদের ডিটেনশন ক্যাম্প লাগবে তিন হাজার তিনশো তেত্রিশটা এবং ছেচল্লিশ কোটি টাকার হিসেবে এই এতগুলো ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে খরচ হবে এক দশমিক পাঁচ তিন লাখ কোটি টাকা এক দশমিক পাঁচ তিন লাখ কোটিতে কতগুলো শূন্য হয় এই কথাটা জিজ্ঞেস করলেও কিন্তু সমিত পাত্র কেঁদে ফেলবেন তারই সঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে কিন্তু আরও দুটো প্রশ্ন রয়েছে প্রথমত এনআরসি থেকে নাম বাদ পড়া এবং সিএবিতে আবার ফিরে আসা এই মাঝখানের যে সময়টা এই সময়টায় কি মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে না হবে না এর উত্তর কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে এখনও জানি না এবং এই সময়টায় যদি মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হয় তাহলে সিএবির মাধ্যমে তারা আবার ফিরে আসলে এই ডিটেনশন ক্যাম্পগুলো ফাঁকা হবে সেই ফাঁকা ডিটেনশন ক্যাম্পগুলো নিয়ে কি হবে তার উত্তরও আমাদের জানা নেই মানে সেখানে কি গভর্নমেন্ট হাউজিং কমপ্লেক্স হবে আমরা জানি না মানে আগে বিষয়টা ছিল যে ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না এখন হচ্ছে কাজটা করে ফেলো আগে পরে ভাবার কোনো দরকারই নেই এই সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে এত কিছুর পরে যদি কারোর মনে এই প্রশ্নটা জাগে যে এনআরসি কি আমাদের দেশের জন্য ভালো নাকি খারাপ তাহলে এই উত্তরটা আপনাদের জন্য এনআরসির সঙ্গে যদি কোনো কিছুর কম্পেয়ার করতে হয় বা অন্য কোনো কিছুর কথা বলতে হয় তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে ডিমনিটাইজেশন বা নোটবন্দির কথা সেই সময় কিন্তু এরকম সারা দেশ জুড়ে একটা যোগ্য হয়েছিল বহু বোদ্ধা বহু সাংবাদিক বহু নেতা নেত্রী তারা সবাই গলা চিড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে এই ডিমনিটাইজেশন বা নোটবন্দি করলে আমাদের দেশের ভালো হবে দেশের অর্থনীতির ভালো হবে দু হাজার টাকার নোট দিয়ে ব্ল্যাক মানি আটকানো যাবে দু হাজার টাকার নোটে নতুন প্রযুক্তি সম্পন্ন চিপ থাকবে এতে আমাদের দেশের প্রচুর ভালো হবে সেই সময় এবং এখনও পর্যন্ত কিন্তু অর্থনীতিবিদরা বলে যাচ্ছেন যে আমাদের দেশের অর্থনীতির এই যে এত খারাপ অবস্থা এখন তার পেছনে সেই ডিমনিটাইজেশন বা নোটবন্দির একটা বড় হাত ছিল এই এনআরসিটাও কিন্তু অনেকটা ওই রকমই এখনও দেখবেন এনআরসির প্রচুর সাপোর্টার আছে যেরকম সেই সময় প্রচুর ডিমনিটাইজেশনের সাপোর্টার ছিল এবং এখন তারা বারবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এটাই বলছেন যে এনআরসি করলে দেশের ভালো হবে দেশের অর্থনীতির ভালো হবে এনআরসি যদি হয় আপনার নাম এনআরসিতে থাকুক বা বাদ পড়ুক সিএবিতে আপনি আবার ফিরে আসুন বা বহিরাগত হয়েই থেকে যান এই এনআরসির পরে ভারতবর্ষের সমাজ এবং রাজনীতি এবং তার থেকেও বড় কথা ভারতবর্ষের অর্থনীতির ওপরে যে আঘাতটা আসবে সেটা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কিন্তু আমাদের দেশের অনেক সময় লেগে যাবে কিন্তু এত কিছুর পরেও যদি আপনি এনআরসিকে সমর্থন করেন তাহলে বলতে হয় যে আপনার নিজের ঘর যতক্ষণ না পুড়ছে ততক্ষণ আগুনের যে পোড়ানোর ক্ষমতা আছে এটা আপনাকে বিশ্বাস করানোটাই অসম্ভব ব্যাপার আবার আমাদের দেখা হবে আগামী পর্বে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ততদিন ভালো থাকবেন আশা করি আমাদের আজকের এই পর্বটা আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের মতামত আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন নমস্কার